。陆雨云，能顶着王妃的头衔给林哥哥殉葬，已经是你的福气了。哼，准备点火。在计室是我家没死。哎，他穿越了。哎呦，我的脑袋！放狗！给我咬死这个又蠢又丑的贱人！让你偷吃啊！让你让你偷吃你，偷着吃。小薇啊，爹的心肝宝贝，这些啊都是给你的。哎呀，陆雨云这个蠢货，只配垃圾。谢谢爹，爹爹对我最好。爹爹不疼，杨晶被害病重，这妾室生了个庶女，还骑到你头上作舞作威，你这算什么千金大小姐？既然我堂堂现代王牌军医仗你的身子，那属于你的东西，我一定会帮你夺回来。有没有人啊？哎，放我出去！不好，这个贱婢准备逃跑，快点，把他烧死，让他赶紧给林哥哥殉葬。哈、啊，好，一百多散。快点拿银针来！快点，不然你们家王爷真的就死了。你骗人！王爷早就断气了。你这个贱婢就是想逃跑，赶紧把火给我点上。到底是用？这不是陆尚书家的大小姐陆雨云吗？听说她从小吃傻，为什么会给我身上？但不是。真傻还是假傻？我我饿，我要吃饭，我要吃饭了，要吃饭呢。为什么你可以解满朝太医都解不了的毒？我不是傻子吗？我我听到了吗？王爷醒了，放我出去，我要吃饭，肚子好饿，王爷，吃饭。罢了，开门！狗还没死，咋事啊？王爷，你你没事了？还不开门？是。林哥哥，我没事，那真是太好了。微微可伤心死了啊！不不不，不对不对，妹妹，你刚才不是说还有人把他烧死吗？你是怕王爷死在里，然后会会臭在里边吗？姐姐怎么能这么说呢？我怎么可能盼着王爷死呢？姐姐一个傻子，倒是很会挑拨离间。大小姐，我
你这么说话就过分了啊！你就算吃啥，那如此没规矩，丢的可是我们陆府的脸面。亲我不是吧？今天本小姐先先拿你们开了荤，今天我们就替大夫人好好教训教训你。啊、教训？金嬷嬷，教训？教训是什么？能吃吗？你把教训给我藏哪儿了？金嬷嬷，你现在好像一只死的老母鸡，快快快快快快点！林哥哥。你快找人把姐姐拉开！给我呀！你,脑你不能藏着好吃的不给我，再伤到脑子可就不好了。如今，如今姐姐已经是林哥哥的王妃了，可不能伤到分毫。我看看，我看看。各位，你心里知道的。别动了，秦嬷嬷，别动，别动，我给你拔起毛。陆约，够了，还不快听！母鸡，拔毛，拔毛，拔毛！陆约在干什么？什么呀，金嬷嬷，我说错了吗？如今姐姐已经是林哥哥的王妃了，还用如此难听的话说妹妹做什么？这女人又茶又婊的，这要是活在现在，不拿个眼光都对不起她这演技。什么？我是王妃？我？你你不是说我是陪葬品？爹爹还说我只要死了，妹妹就是王妃。那好可惜啊，王爷是个短命鬼，配不上我们家小薇薇的。妹妹，短命鬼是什么？能吃吗？姐姐在说什么？我听不懂。但是爹爹肯定不会这么说的。<笑>这赐婚啊，也不是我们能决定的事。啊、不管怎么样，王爷醒了就好啊。李云这孩子啊，脑子不太灵光，不适合照顾王爷。不如让景薇留下来帮忙吧。我呸！小花娘，就你最坏。我告诉你，要是没有我，王爷早死了。你知道什么呀你、啊？小花娘，小花娘，小花娘。这就不劳陆二夫人费心了，陆以云就留在王府吧。林哥哥，你微微，她是父皇给本王指定的王妃，如果把她送回陆府，父皇会怪罪本王的。那什么，林哥哥，你既然王爷这么说了，便这么办吧。不过，以云痴傻，没规矩，我们陆家也不能看着她闯祸。那便让金嬷嬷留下来照顾指点吧。见过王爷，王妃。王妃，天色不早了，老奴扶您去休息。你你杀我！我我打你！你杀我！行了，别闹了，都回去休息吧。我不要，我要吃饭。我要吃烧鸡，我要吃烤肉，我要吃饭，吃饭，吃饭。阿姨，带我去吃饭。是。我不要，不要你陪我吃，我救了你的命，你一定要陪我吃的哦。你能不能消停破啊？是个王爷。我嗯，救了你的命，连饭都不陪我吃。姐姐，这好大的胆子，怎么能如此辱骂王爷？没事，跟一个傻子计较什么？你先去吃，本王一会儿过来陪你，好不好？那好吧，那你一会儿一定要过来陪我吃哦。走啊！林哥哥，你是不是跟姐姐已经……没有的事，天色不早了，你快回去吧。你一直都有救急，就别熬夜了。等过几日，我再去看你。他微微等你。嬷嬷，我要吃饭，我要吃饭呢，这是什么？大小姐，虽然您跟二小姐一样，和灵王殿下都是一起青梅竹马长大的，但是灵王殿下喜欢的可是二小姐，毕竟二小姐曾经救过灵王殿下的命。您呐，还是莫要太过分了。我怎么记得我七年前好像也救过一个人？哎，哥们，这不，哎哎哎！哎呦我天！哎，公子，公子醒醒！姑娘，啊，这么一只莫齿难忘。等我日后，定来娶你。哎，之前和人私定终身的事，可千万不能让四华人知道。这是皇上赐的婚，若是被他知道，这这是要掉脑袋的。大小姐刚刚说和谁私定终身？
，怎么不可能啊？有玉佩为证呢。银王殿下可宝贝二小姐了呢。好了好了，大小姐，您不是说您饿了吗？老奴给您拿了点心，要不要吃点儿？您先吃，老奴给您倒茶。这茶水有问题，里面竟然放着致人风闪的药物。摸摸你最好了，摸摸喝。呃、啊，不不不，二小姐，老奴是下人，不能喝您的茶，您还是自己喝吧。来，我突然不想喝了，我要吃点心。嗯，我做点心好好。大小姐，你别光顾着吃啊，别噎着了，你还是喝口茶吧。给我闭嘴！我要吃什么就吃什么。再说一句话，掐死！参见王爷，退下吧。是，你来了。来，过来，还没吃饭吧？我吃的饭。哦，是点心。哎。哎。干什么？本王在你这，就是连一盏茶都喝不得吗？我是让你吃点心的，又没让你喝这个茶，好玩好玩。王爷变成落汤鸡了。胡闹。这个茶。是我一直在喝的安神茶，是金嬷嬷专门为我准备的，我的，都是我的。这是，喝这个吧。还有，嗯，你要如何才肯跟我彻底解？那你要先答应我的条件才可以。说，我说了。<笑>两只烧鸡，四只烤蹄膀，再来一只烤全羊，我还有新年一三套，新被褥三套。等等，怎么尽是些上不得台面的东西？这以前在家吃的都是残羹剩饭，穿的也是麻衣破布，还有人换着法子欺负我。现在不一样了，我嫁进来就是要享福的，我要吃好的，穿好的，住好的。哦，我没首饰，我要十个大金镯子，十条大珍珠项链，越大越好。这个傻。在陆府这么可怜吗？罢了，你要的都给你。我现在就要，你要是不给我，这药方我就不给你写。按照他的要求准备东西，顺便拿纸笔来。是。满意了吗？满意满意，你这小子可真是个好人。我现在就给你写药方，我可不能让你死吧。啊，讲好了，这段时间呀，你切记不能动我。那、哦、还有，情绪也不能很激动，不然你就真的死翘翘了。那我这些烧鸡啊、金镯子可都没了。本王知道了，宫里来了消息，父皇因我身子大好，决定过几日举行宫宴，进宫那日好好打扮一下，莫要给我灵王府破人。好啊好啊，吃起什么都我最喜欢了。嗯，帅哥，你们王府有木匠吗？帝王妃。有，那你明天带我去找他，我有个好玩的东西让他给我做呢。王爷，王妃娘娘这几日像疯了似的锯木头，院里还时不时传来奇怪的声音，要不要属下去阻止一下？只要他不闹的话，便去，勇敢。是。王妃。这还是您第一次正式进宫，奴婢给您画一个好看的妆容。好，默默快来，来，默默画好看一点哦，好看好看。好了，您瞧瞧，好看不好看？王妃怎的还不来？你是林？怎么，好看对不对？我就说吧，金嬷嬷的手艺好得很呢。她说我美又，狗啊，愣着干嘛？那迟到了。哦，真是臭嘴人坏。明王殿下到，明王妃到。这就是陆家长女陆亦云。真是又丑又丑，和二女儿陆景为比，真是一个天上一个地下。
我听说这傻子是为了给王爷冲洗才嫁给他的。王爷当时都咽气了，送到火葬场的时候又给活过来了，这也算是王爷的福星了吧？我听说灵王和陆家二女已经私定终生了，现在姐姐上了妹夫的床，还不知道是怎么回事呢。嘘，别说了，灵王看过来了。见过四哥，四哥今日身体可好？看你面色还有些苍白。好多了。只是还需再吃一段时间的药，那就好，身体没事就好。只是身边这个丑女人是谁呀、啊？我买了四哥的胳膊，你莫要玷污四哥的清白。哎呀，你、啊、你敢打我，我打死你！放肆！这是你四嫂，你该给她道歉。叫四嫂哦。四嫂，你就是个傻子，是个疯子。就算上了皇家玉帝，也就是个陪葬品。四哥，父王说了，等你身子好些了，就让景薇做你的王妃。承王殿下，皇上还没有下旨，现在不好说出来。皇上驾到！<笑>说什么呢？这么热闹，参见陛下。参见陛。父皇，儿臣只是在为四哥打抱不平罢了。啊，你倒是关心你四哥的事儿来了。老七啊，你这手伸得太长了。父皇，儿臣只是认为陆以为这个丑女人根本配不上我四哥，能配得上我四哥的，那必然是京城第一才女陆锦薇莫属啊。锦薇不才，只是略通一些军事话而已。京城第一才女，哎。有我厉害吗？姐姐的意思是，你比妹妹还有才华。不然呢？既然如此，那我们比试一下。好啊，比就比啊。哎，谁要是输了，是要爬在地下学狗叫哦。等等，整个京城都知道陆以云是个傻子，怎么说话条理如此狠？陆云，你是个傻子吗？糟了，引起怀疑了。傻子，你全家都是傻子。本小姐三岁就会走路，十岁就会念三字经了，你行吗你？傻子，才傻。十岁才会，当我没说。姐姐怎么如此说话？这学狗叫，怎么能当大雅之堂呢？怕了吗？哈哈。陆以云说什么梦话呢？陆景薇可是京中有名的才女，就是学狗叫这种想法，也只有这傻子想得出，真是可笑。别人还说他有时清醒，有时痴傻，我看呀，他就从来没清醒过、啊。看来陆尚书的这两个女儿，真是一个天上，一个地下。<笑>妹妹只是怕姐姐说了丢人吧，毕竟你我二人还是都是陆家，无论谁输谁赢。那失了的可都是陆家。不不不不不，你搞错了，妹妹。我现在嫁到灵王府，我就是灵王府的人，不是陆家人了。要是丢脸，也是丢灵王府的脸。再说了，我们家王爷才不会嫌我丢人呢，对不对？他毕竟救过我的命，总不好在这么多人面前落了他的面子。一会输了，大不了我替他给锦薇道个歉就是了。锦薇性子好，定是不会紧抓着不放的。对，听到了吗？好，既然你们怕输，那我们就比一比。为了避免外人说我欺负姐姐，这次比试你来出题。敢跟我抢来，陆雨云这小贱人一配，他一个傻子草包，肯定会在皇上面前发疯。到时候等皇上震怒，把他刺死了就最好。小婊子，啊，别以为我不知道你打的什么主意。好，那就比画画吧。<笑>这个丑八怪看来是失心疯了，他不知道陆家二女儿最擅长的就是画画吗？搬起石头砸自己的脚，真是不知所为。稍安勿躁，就让我们好好看好戏。看着姐姐如此自信，那就如你所愿。胡闹什么？秦贵的画技闻名京城，你快给他道歉，我禀告父皇，让此事作罢。我才不呢，我就要跟他。
，没关系，那就够。既然双方都没意见，那便开始吧。朕也正想看看这闻名京城的才女到底有多么的精彩绝艳。都想看个笑话是不是？我堂堂王牌第一，副职业就是画画，会怕你们这群？哎。会是才女，形意兼备，这梅花既具风骨，又活灵活现，好，甚好。锦薇的画技都进步了不少，这梅花画的当真不错。只有锦薇这样又漂亮又有才华的女子，才能配得上我四哥吧？这陆锦云不是个傻子，真当能赢得了锦薇呢？这玩意儿我该怎么弄啊？对了。用那个，那有，把这笔烧一烧，应该就没用了。嗯、姐姐，我已经完成了，该你了。这梅花画的真是极好呀，那陆以云也不嫌丢人。不愧是陆家精心培养的大家闺秀，嗯，称陆景薇为京城第一才女也不为过。就是，我要是那陆以云了，我就从城墙头上跳下去，太丢人了吧！你若是不会，就直接认输，跟景薇道个歉就好。谁说我不会了？画的好极了。这画的什么？啊？狗屁不通！哼，就这还敢跟陆景文一比？傻子就是傻子嘛，不知廉耻。就是，这画的是什么呀？真是惨不忍啊，若是一不如一不输了，我被逼在向景薇他们请算了。谁输谁赢，这已经很明显了吧？我不服，我不服，我不服，这这不公平！我才是天下第一名，明明是我赢了，你们不公平！你们一群骗子，我打死你们，打死你们！你还好意思说你赢了？你也不好好看看你自己画的是什么？就这傻子还真以为自己比京城第一小姐画的还好？朕宣布，这次比试胜利者是。陆锦，等等这画的是朕，竟是用烧出灰的炭笔画制而成。朕竟从未见过这般栩栩如生的画作，真是巧夺天工，巧夺天工呀！哈哈哈哈！没想到这陆依云，我是天下第一，我画的最好。哎，陆依云虽然痴傻，可他这画的确比陆金威更胜一筹啊！皇上真知灼见，下臣佩服。陆以云的确画得惟妙惟肖，臣甚至从这画作中看出几次皇上的冷韵。陆以云的画技的确颇有一番天赋，只可惜他是个傻子。这个女人会医术，很会画画，她到底是真傻还是假傻？她身上到底还有什么秘密？朕宣布。这次比试，胜利者，胜利者是陆一云。这怎么可能？学狗叫，学狗叫，妹妹学狗叫，啊！还会像小狗那样趴着叫哦。
。如云，欺人太甚！你不就侥幸赢了警卫一次吗？还真当自己是个才女了？让自己亲妹妹趴在地上学狗叫，真是自私自利、残忍至极！哎，哎你。你们言无信，你们都耍赖，群骗子，骗子都是外人，打死！喂，疯子，别没完没了了，可以了，够了，够了，够了，够了，够了，够了，打打打打！姐姐，姐姐，别这样，别这样，这可是成王姐姐，你看。够了，别闹了！干什么你？阅读就要服输，说话不算话，明天变成猪！哎，所以你说他输了，是不是要学狗叫？你们都是陆家的姑娘，巨荣巨荣，一损俱损，如此行事只会让外人看了笑话。等饶人入且饶人，算了吧！我我才不要！四哥，陆云云定是侥幸赢的警卫。请问那京城第一才女输给他，真是败了名气。三局两胜，我信景薇一定轻松赢下两局。我就不信这个陆云还能再赢。这件事就算了吧。陆云人来疯，怕是又会闹鬼。更何况他现在是上了皇家御殿的王妃。我才不，我就要不。这一次你要是输了，就给我跪在地下驮我骑大马，还要学狗叫，一个都不能少。既然姐姐都这么说了，那就自当奉陪。咱们就比作诗，若是姐姐输了，给我磕头道歉，还要把你的王妃之位让给我。好啊，是不是谁呀、啊？哈哈，我没听错吧？这次陆以云输定了，连皇上都说陆景薇的诗写得好。他傻子会写什么诗？那前面作画侥幸赢了，就不知道天高地厚。哼，等着看他笑话吧。还请陛下出题。这冬日唯有梅花香，就以梅为题吧。皇上出题了，咏梅，这可是陆二小姐的法宝呀。这个傻子输定了。是，这局稳了，他肯定要输。要是这傻子赢了怎么办？不可能。要是他赢了，我我去围着皇宫裸奔一圈，俺也一样。有了，梅花开满枝，香晓清风来。唯爱清风好，何妨折一对？嗯，不错，这京城第一才女倒不是浪得虚名啊。好一句“相濡晓风来，恬静优雅”，不愧是京城第一才女。好事，好事、啊。什么？你你管这个玩意儿叫诗？狗屁不通！什么？何妨折一堆？我就敢凭着你还折一堆？<笑>即兴作诗本就不易，能偶得一二佳句已是佳作。你要是不懂，就不要乱说。哟，真厉害，真厉害！好诗，好诗！要是咱京城第一美才女啊，是这个水平，那是真没文化呀。那这么看来，姐姐有更好的词了。嗯，那锦薇洗耳恭听。这次陆以云输定了，连皇上都说陆景薇的诗写得好。哼，个傻子会写什么诗？他前面作画侥幸赢了，就不知道天高地厚。哼，等着看他笑话吧。姐姐怎么还不开口啊？莫非还没想好？姐姐要是现在认输，还不至于那么丢人。谁说我要认输了？早就想好了。小学生必备古诗八十首，就足以秒杀你们这群没文化的人。哼，都给我听好了。墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，唯有暗香来。好，好诗啊，好诗啊！每一句细细琢磨，颇有意蕴，让人。回味悠长，实在是妙哉，妙哉！<笑>完了完了，这个傻子会作诗，而且这是精妙绝伦。这陆二小姐要输了。二位大人，刚才你们说输了要什么奔？陆以云竟然会作诗，而且居然做的比陆景薇要好，他到底是真傻还是装傻？不可能，你从小就没有读过书。怎么可能做出这么好的诗？绝对是抄袭！我我才没有抄呢！胡说八道，我误会的可多了呢！哎
那你怎么证明你能抄一手就能抄百手？父皇，整个京城都知道陆以云不学无术，愚蠢至极，这其中定有原因。陆以云这次诗作的虽好，可无法证明是自己即兴创作，而陆锦威这短短时间也得了佳句。此局会平局，不公平，不公平，我不服。对，不公平，臣也不服。老张，你怎么回事？怎么帮个傻子说话？就是你，你发什么疯？我没疯，我只是想瞻仰瞻仰二位大人的身材。呸，无耻！姐姐难道是在质疑皇上？这一局是因为你作弊才是平局。妹妹虽然受了委屈，但也无条件服从皇上的命令。难道说你觉得下一局不能作弊了，才如此不服？陆亦云，你虽痴傻，但朕颇为欣赏你的才华。若真如陆锦威所说，那也没有必要浪费朕的时间了。哎呀，好吧，好吧，我也没有说我一定会输嘛。但是这第三局比赛得我来说，比什么？我来说。云呢？你想比什么？比运气。哈哈哈，我没听错吧？诗书礼乐是世家才女才会，陆以云一个乡野村夫会什么乐器？哈，真是笑死人了！哈哈哈，第一局靠画画才出奇制胜，第二局比诗靠抄袭才扳个平局，现在居然想靠乐器来翻身？谁不知道，京城第一才女陆景薇最拿手的就是乐器，这一局陆景薇赢定了。二位大人如此笃定，要不要再打个赌？行。你想用什么乐器？等等，我要用这个。这是何物啊？这不是之前陆羽在上马做的那个，里面莫非什么乐器？各种乐器和乐器。这是我做的小提琴，之前我可是在国际小提琴赛事上都获过奖呢。前几天手痒痒做出来打发时间，没想到还能弹成这样的乐章。我的琵琶是妙手大师苏先生的封山之作，姐姐就算不懂乐器，也不至于拿着自己做的垃圾在这丢人现眼吧？好啊，还是那句话，说的什么？你看吗？锦薇献丑了。三日不结鱼饵啊！不愧是京城第一才女，果真名不虚传。各位谬赞了。姐姐，如果比不过的话，还是先认输吧，免得丢人。<笑>就是，我们锦薇可是师出大家，歌用的名气，陆云，你怎么可能会赢？各位，把你们的耳朵给我洗洗干净了，好好听着。糟了，这群古代人是不是欣赏不了外国音乐？然后这我我选的曲子呀。这曲子我虽从未听过，但却能够清晰的感受到这曲中韵哪的情意。陆以云，你到底还有多少惊喜是我不知道的？好，好曲子，好演奏啊！哈哈哈哈，朕从未听过如此独特又直击人心的音乐啊！朕宣布，这一局，陆依云获胜。好在这个皇帝还有音乐鉴赏能力。嗯，谢陛下。这绝不可能。妹妹呀，妹妹，快吧你！现在是不是应该给大家表演一下你是如何学狗叫，让我活起大马的样？啊，妹妹。啊，对不起。你这。什么呀？你现在好像一个路肥，放开我！路肥不路肥，放开我！姐姐，你这是要干什么呀？救命啊！冥王殿下，冲王殿下！你疯了！别动！再过来我就嘎
来了。陆宇，你们在干什么？陆宇，当着父皇的面伤害你的亲妹妹，你要找死吗？哎呀，我才没有要欺负他呢，我死了你还来不及呢。啊，我，人就是一个路肥猪，肥猪。你干什么？明明是他说话不算话。今晚，此刻最是疼你。若是你身体不适，晕过去了，陆雨云绝对没有好果子吃。你们都成什么样子？陆雨云，你别发疯了！明明是他先说话不算话的，都挤回了，他刚才都那样了。我头好晕啊！啊，秦薇，四哥，秦薇晕倒了，四哥。喂，四哥，快、啊、快叫太医！之前的毒还没有消除，现在激动又复发了。紫罗琳，醒醒，醒醒！皇上，林王爷他身上的毒再次复发，怕是没救了。什么？怎么会这样？让我看看，让我看看。放手！都什么时候了，还在这里捣乱？要不是因为你，我四哥他也不会。皇上，哎，林王爷他。老四怎么了？林文，他醒了。啊、我我这是怎么了？老四，刚才太医说您身上淤毒未清，我还以为您不行了呢。你现在感觉怎么样？好像就没事了。啊、要不是因为陆影，我四哥能醒得更快。哎，你怎么不说是因为陆景飞呀？要不是他，司华林压根不会因为几个激激动而毒发呢。什么都说，什么都因为我呗。我这黑锅背的真冤呀！我，城王殿下不要怪姐姐，姐姐不过是个傻子，又怎么会知道忠强好胜会害死林哥哥呢？不仅为你不要。好了，这让尹元嫁给老四通喜，老四马上就起死回生。这次尹元已靠近老四，老四立马就没事了。这说明尹元是老四的夫星，老是你陆景薇。一靠近朕的儿子，他马上就晕过去了。这说明你就是老四的克星。皇上，这与臣女无关啊。父皇，好像是中毒，和什么灾星复星根本没有关系。朕管不了那么多，朕只知道你和雨云在一起，你的身子便无恙。既然你现在身上余毒未清，那朕就命你晚上和雨云住在一起，不许分开。什么？父皇，这样不妥。有何不妥？陆雨云嫁到王府只是抽喜，并未拜堂，说起来都说不上福气，怎么能睡在一起？<笑>这还以为是什么大不了的事情呢？那就以正式迎娶王妃的规格，和雨云拜堂成亲，成为正式的夫妻。林哥哥，景薇，景薇这是怎么了？太医，太医快救救他！喂喂，我看看，我看看。哎呦，这回是真晕了。这桌子像多了。陆雨云，你别胡乱背叛警卫。父皇，儿臣与警卫青梅竹马，警卫七天前又救过儿臣的命，儿臣实在不能弃他于不顾啊。老平，立他为侧妃，也算合了你二人的情谊。臣意已决，陆雨云，你这几日先先回陆府待嫁吧。是。王妃娘娘，等等。公公有何事？娘娘，皇上吃的圣旨还没拿呢。多谢公公。娘，陆云的小弟居然要跟我一起进林王府，这算什么东西啊？这毕竟是皇上的口号。不过也没有圣旨说他陆云云就是王妃，若他自请为妾。想来皇上也不会说什么，毕竟他娘的命还捏在咱们手里。小芝啊，小贱人出息了，都喝上大红袍了。给我跪下！什么话？大胆！我是王妃，给我按住他！干干干嘛呀？王妃，你这个样子。连林王能洗脚臂都不配，我不配，他配。我劝你还是自请为妾，把王位让给微微，哎、啊，不然你娘就如同这个杯子一样。
你们，你们要对我娘做什么？我们要做什么？还不是取决于你。只要你乖乖听话，你就会没事儿。我，我可是皇上今天的王妃，这回只要让给了她，你们就不怕皇上知道了会生气？皇上这几天可吓人了。<笑>皇上只是随口一说，也没有甚至，也算不得违抗王位。更何况，这也是你自己答应的。陆以云，你答应也没答应，不答应也得答应。啊，我答应你们，求求你们放过我娘，我答应了。很好。只要你乖乖听话，你娘就不会有事儿的。我听，我要见娘。谁知道你们这句话是不是骗我的？陆以云，你别以为我给你那好脸色，你就蹬鼻子上脸了。我要是见不到娘，我就去跟皇上告状，让皇上把你们都打死。还有你，别叫我王妃，即使王妃留着他娘也没用。大姐。我们先安抚住他，免得到时候闹得皇上跟前节外生枝。那就按你说的做吧。去，把人押来。是。娘，娘，娘，娘，你没事吧？娘没事，我的云儿受苦了。行了行了，你可别忘了答应我。你若是敢提出心思，他怎么来的？送你的嫁妆，我会好好准备。到时候你就等着童薇薇一起出嫁吧。我我我不会再闹了，我保证不会闹了。好吧。我苦命的傻丫头，你怎么会和陆景薇一起出嫁？娘，我自有分寸，只是现在您不能再待在陆府了。我得到了圣旨，要成为林王妃，这些都是林王给我的。你拿出去安顿好，等事情解决了，我再去看您，好吗？傻丫头，你不傻了？嘘，咱们现在不说这个的时候，我以后再给你解释。可是娘还是担心你。娘，我没什么好担心的了。你留在这儿，不然忽然那对母女更拿捏我了。我送你出去好吗？娘不拖你后腿，你俩大姨娘要平平安安的。娘，走吧。总算是把娘送走了。虽然走狗洞狼狈了些，但总算安全。这对恶毒的母女又在这叽里呱啦说什么呢？不行，我得听听。娘，那我和陆雨云同时出嫁，本来我们花销就大，难道还真的给这个贱妃准备嫁妆了？傻丫头，陛下派你爹去青州巡查。现在府邸啊，是为娘说了算。娘怎么可能会因为陆以云的小贱人委屈你呢？她既然为妾，她嫁妆准备十二台，准备点柳絮棉被、破布麻衣，凑合一下就行。那要是皇上说三道四呢？她陆以云不要脸，咱们尚书府还要脸呢。那我们就对外说她痴傻，怕她忘了，所以准备的是地契、房契之类的。她一个傻子，哪里懂这些？好，就这么讲。蠢！谁说我没有圣旨的？先是拿我娘威胁我，再是算计我的嫁妆，等着瞧吧！大婚之日，定要你们好看。王爷，这王妃娘娘跟侧妃娘娘同时嫁过来，这骗你看来。既然陆以云是父皇钦定的王妃，就算我跟景薇青梅竹马，那也得按照规矩来。是。林哥哥，景薇，七年前自打你教我就擒他时起，我便定是要娶你为妻。今日我来娶你了。林哥哥，薇薇终于等到今天了，姐姐为了成全我们，自请为妾。林哥哥，我要成为你的妻子了，你高不高兴？真的，这个傻子还有点自知之明，知道把王妃的位子让给景薇。哎呀，慢着！我可没有说过这句话呀。陆以云，别忘了你娘。
，多谢小娘提醒。不过小娘不必操心了。陆雨云，你这是什么意思？我，陆雨云，能配得上我哥的，只有锦薇这样的大家闺秀。你算个什么东西？能进林王府，你就谢天谢地吧。还真想当王妃不成？我我也不想呀。可是皇上赐婚让我当王妃，我不能抗旨不尊吧？那是要掉脑袋的。姐姐，那只是皇上的口谕。只要你自愿把王妃之位还给我，那又怎么能算抗旨不尊呢？谁说我没有圣旨呀？不可能，这肯定是假的。那你们自己看看是不是伪造的吧。陆家长女陆以云，天性纯良，着封为林王妃。这，这事里是真的。你这个小贱人，你还敢骗我？嗯，为何姐姐总要跟我抢？林哥哥，难道我注定不能成为你的妻子了吗？景薇，在我心里，你就是我的妻子。这迎亲之礼，自然也是为你准备的。至于陆以云，既然要在同一日拜堂成亲，我一个人也不可能分成两份。陆以云，你便和着公鸡拜堂吧。此华人既然如此折辱我，既然如此，那我也客气了。好啊，我最喜欢小动物了，这大公鸡可真可爱。真是个傻子。你要干什么？哎呀，拜堂成亲啊！这有了鸡也得有狗啊！咱凑不齐一个猪狗不如，也得凑个鸡犬不宁吧？走了，成亲了，去林王府啦！还愣着干什么？还不快去追？不要让他在大庭广众下丢人才行吗？是。景薇，你先上花轿，我得跟过去看看，避免陆雨云这个傻子在街上发疯。林哥哥，陆雨云这个小贱。你给我等着，林哥哥！听说陆家的两位小姐都嫁给林王爷了，这些嫁妆便是两位小姐。不会吧，陆家的大小姐不是个傻子吗？居然能嫁给林王，你怕不是搞错了？哎呀，快上，陆家的傻小姐出来了。<笑>多人、啊，这牵着狗抱着鸡的，这是怎么了？哎，大家早上好啊！今儿个呀，是我陆雨云的成亲之日，这大公鸡就是我的夫君司华林。陆雨云，给我住口！大家伙想不想看看我的嫁妆呀？小娘说给我准备了好多些呢。哇，这被子好厚啊！这个棉絮啊，看起来就很多嘛。这这做衣服的料子也太好了吧！这比我在庄子上的那些要好的好的多呢。这被子不就是柳絮吗？看着厚实，其实还不如一块破布。这料子做衣服给狗狗都不穿，我怕是陆府的下人穿的都比这个好。这陆家大小姐的嫁妆就就这东西，那是妹妹的，我要看看。哇！这怎么可能？这怎么可能？这太多了！娘娘，我的妈呀！这……看来这陆府呀，不是穷。而是陆家大小姐不受待见。你看着陆二小姐虽然是个侧妃，但是她的嫁妆足足有六十四台，全都是好东西。这陆尚书果真如传闻中宠妾灭妻，看来这林王也是一样啊。对陆继威一个侧室，居然以正妻之礼以待。陆云，你到底想要干什么？我就是看看也不行吗？我呀。皇上最重，礼数规矩。这些话若是传到皇上耳朵里，皇上怕是会动怒，怕是到时候会对你有影响。卑职知道，王爷您重情重义，一直惦记着陈妃娘娘对您的救命之恩，可也得按照规矩礼来呀、啊
，本王知道了。依云，上轿吧，那有王妃走路去王府的道理。可你不是说你是来接陆景薇的吗？反我和大公鸡成亲，现在看来我更是喜欢那个大公鸡呢。而且，而且这些也是给陆景薇的。是本王错了，本王向你赔礼道歉。这些聘礼，自然也都是给你的。你说话算话，可不许耍赖。自然，上轿吧，污了吉事就不好了。好呀。对了，小娘，那那些都是……那自然那料是制裁的，才是王妃娘娘您的。娘，我不答应。他凭什么？凭什么？凭我是妻，你是妾；我是大的，你是小的，对吧，王爷？你说的没错，很好。既然妹妹是侧妃，毕竟这妾就是妾，妾室可是不能走正门的。待会儿上了轿子，若是弄错了，让一个妾室从正门进，那不就坏了规矩吗？妹妹，我先走了，拜拜。二拜，三拜，李晨。陆以云既然痴傻，也不合适去招待各家女兵，不由警卫代劳吧。妹妹作为王府的女主人，定会招待好各位贵宾的。慢着，陆以云，你又要做什么？我又不是傻的。这都是妾室给正妻敬茶的，这妹妹，妹妹一点影子都没有，这么多人看着呢，还不快点去给我敬茶！陆雨云，不要得寸进尺了。林哥哥，今天是我们大喜的日子，虽然微微受到了委屈，但也不想林哥哥不高兴。姐姐竟然让我敬茶，我敬茶就是了，想必姐姐也不会为难微微。好，委屈你了。准备滚烫的茶水。嗯，姐姐，喝茶。姐姐，喝茶。嗯。这个陆景薇到这个时候了还不安喝。姐姐，喝茶呀。这么多。姐姐，你若是让我行礼时间太长，大家都会觉得你在欺负我。让我敬茶，你就得吃。疯了！敢来这么热的茶泼景薇！可是这茶明明是他敬我的，刚才他还让我喝这茶嘞。是啊，刚才侧妃还催王妃喝下呢。这帮热的茶，若真的喝了，舌头都会烫坏了。是啊，是啊，是啊。对，姐姐，你想怎么回怎么会做出这样的事情？来人，还不快让大夫先把王妃和侧妃送回房间？我，我自己走。今日之事实属意外，本王给各位赔个不是。来，喝酒。该死的陆雨渊，烫死我了！小姐，您是侧妃，明日一早还要去请安的。陆雨云身边的那个金嬷嬷不是咱们的人吗？咱们不如。好，就这么做。大小姐，大小姐，大小姐起床了，二小姐来请安了，快起来。不是他有病吧？天还没亮呢。这是人家二小姐懂规矩呢，你呀、啊、得起来接受敬茶才行。哎，我不要去，我不要去，你让他走，烦死我了。是，老奴这就让二小姐离开。哎呀！哎呦，睡得可真舒服。嬷嬷，嬷嬷，我要喝水。来了来了，哎，来，大小姐喝水。
什么时辰来帮忙？你给我过来！你干嘛啊？警卫吃了你给的糕点吐血不止后昏迷，连太医都查不出问题。陆亦云，你这个毒妇，连自己的妹妹都下死狠手。我命令你现在立刻马上给警卫解毒，否则扒你一层皮。什么糕点？我怎么不知道啊？你问嬷嬷，我不知道。大小姐，您忘了早上二小姐来给您请安的时候，您说不见。就让老奴省了糕点给二小姐才离开的。警卫除了你给的糕点，别的什么都没吃，你还敢说跟你没关系？父皇还夸你天性纯真，我看你恶毒的很。司华令，我真没有，我不知道这件事情。少废话，跟我走。我没有。啊。陆亦云，若是你能解开警卫的毒，这次我便看在父皇的面子上既往不咎；但若是你再给我耍什么上不得台面的心思，就别怪我对你不客气。丁家，你是不是搞错了？陆亦云他就是个傻子，他能会什么医术？臣乃太医院院首，臣都解不了的毒，他会有办法解吗？之前本王中毒，就是他将我医治性病。如今警卫昏迷不醒。也只能让他试试了。我不要，我又没下毒，凭什么救他呀？不救是吧？姨、嗯、娘现在就住在城北的梅花。司华林，你拿五娘威胁我？锦薇与我有救命之恩，我不可能看着她在我面前出事。若是你能救起她，我可以保你娘的平安。但若是锦薇出了什么事，我救。这脉象一看就没有什么问题，恐怕是串通了这两条奴。想想，很简单，妹妹这毒呀，凝结于血，只要给她放碗血，一碗不够啊，就两碗，把这毒血放出来，人自然就醒了。胡闹，放那么多血，人都死透了。是啊，王爷。这毒本就是大小姐下的，如今怎么又要放二小姐的血呢？她一个心思歹毒的傻子，肯定是想要了二小姐的命啊！是啊，王爷，这法子要是管用，臣立刻辞去太医院院首一职。你可千万别相信这个傻子！啊！微微不可能放血，这太危险了。不放血呢，也不是不行。银针给我。妹妹，有种救人的法子叫以毒攻毒。姐姐，我拿这根银针把你的眼睛戳瞎了，你痛啊，自然就醒了啊。这不是没事吗？景薇，你没事。可能是刚刚我把毒血都吐出来，就醒了。林哥哥，都怪我，我太相信姐姐了。我应该先让人核查一下糕点啊，我再吃的。你来的时候，这早上天还没亮，鸡都没起，厨房还没开始动火呢。我这个只有名头的王妃，又怎会随时背着糕点伤你呀？那是姐姐房里的事，妹妹怎么会知道？王爷，老奴守夜的时候就看见大小姐鬼鬼祟祟的起身，现在想来，应该就是去下毒了。老奴虽然是大小姐的嬷嬷，但是也不能看着她害人性命啊！还请王爷严惩。陆雨云，你还有什么话说？我没有。陆雨云，你又在搞什么花招？陆雨云，王爷，大小姐本就痴傻，她肯定就是在给二小姐下毒的时候自己误食了毒药，那这不就更能说明毒是大小姐下的了吗？林哥哥，景薇，你好好休息。陆亦云毕竟是父王钦定的王妃，事情查清楚之前，她还不能出事。太医，他们快跟上来。是不是？林哥哥，这该死的小贱，死到临头了还敢让我林哥哥保护，不过他也得意不了多久。这个毒药
可是我帮大家想，陆雨云这个傻子，这次必死无疑。你做的不错，能为二小姐做事是老门的荣幸。好，我等着你传来他暴毙的好消息。<笑>大小姐身子并无大碍，那她为何还没醒，还吐血了？之前你不是说她懂医术吗？可能大小姐故意刺激了自己的穴位，吐的血。至于目的吗？陆依云，你还把本王当傻子耍是吧？来人，把王妃锁在女子锁上，任何人不得送食物和水进来。阿姨，属下在。今日锦薇被下毒之事，本王怎么想都不对劲，你去查清楚，要快。是。来人不管我，不行，中毒太深，针灸只能眼花，必须想办法出去买药才行。来，掌柜给您。这位夫人，你要的药全在这里，只是这个白灵芝啊，太过昂贵，我们这里啊没有。劳烦掌柜，你知道哪有吗？这白灵芝是主药，是万万不可缺的。哎，巧了，今日帝景拍卖场有一场拍卖会，听说就有白灵芝。这个帝景拍卖的东西啊太贵，您呐得多准备点钱财。多谢掌柜。要是刚才当簪子的钱还不够的话，我就只能拿这个来抵押了。我定来去。毕竟小命要紧，对不住了，小顾客。这应该就是帝景拍卖场吧？滚滚滚！你的小家花子，滚一边去，别脏了我们帝景名贵的地板。要是弄脏了，我让你舔干净。你你瞧不起谁呢？你不就是个拍卖场吗？怎么就不能进来？我偏激！瞧你这穷酸样，你有钱吗？嗯，进去都担心你身上的穷酸味熏到我们的贵客，赶紧滚！喂，穷酸鬼。知道这是什么地方吗？就敢乱闯！这可是全京城最大的帝景拍卖行，里边的客人都是非富即贵。你看看你这个样子，你连给帝景里的客人提鞋都不够资格。滚滚滚！再闹事就把你挡出去。你不过就是个守卫，你这么对待客人，我我投诉你！哈哈哈哈哈！客人，就算你想把你自己卖进去，咱们拍卖场也不要这么便宜的货色。我告诉你，我可是身上亲自赐婚的林王妃，你是个什么东西啊？在本王妃面前口出狂言，我呸，还不告不让开！你是陆雨云？嗯，陆尚书家的那个傻子？哎，<笑>笑死我了！怎么还有人自己愿意当傻子？啊？啾啾啾，是小的不好，冲撞了王妃娘娘，还请王妃娘娘大人大量，打扮小人，他还不赶紧不让开？陪着你玩玩而已，你还真把自己当林王妃了？你个撒泡尿照着你自己，就你这样子，怕是要恶心到我们林王爷三天三夜睡不着觉。赶紧滚！拍卖会快开始了，你在这吵吵什么呢？你把事，这里有人闹事，属下这就把人赶走。嗯，你是，就是他，他非说自己是林王妃，还要闯进来闹，您说是不是很可笑？王妃娘娘，是小的管教不严，您大人有大人。不要跟这个狗东西一般计较。哟，你们这拍卖会好大的威风呀
，连一个小厮都三番五次推搡本王妃，还扬言说要打死我呢。谁？他是王妃？不可能！李管事，您是不是看错了？他这穷三，这叫花子怎么可能是王妃？你还敢口出狂言？快跪下给王妃娘娘磕头，赔礼道歉！他真的是王妃？不，我不相信。王守爷，我们帝锦社留不下你这个眼瞎的玩意了，赶紧收拾你东西，滚蛋！给王妃娘娘赎罪，我们拍卖行。死后跟这个人再无关系。哎，罢了罢了罢了，今日我也是有要事在身，带我见去吧。是是是是是。王妃娘娘，您不能这样啊！干什么呀你？我下为首，要是帝景不要我，那我们一家都没活路了。你赶紧给我把这家伙给我拖下去。这些都是你自己自作自受，跟我有什么关系？滚！陆以云，你不过就是个傻子而已。你以为你敢欺骗我？哎，王妃娘娘。我们这个拍卖场有个规矩，就是入场要先交押金。不知道王妃娘娘、哦？哎，有的有的，你看，我拿这个抵押可以吗？这什么？我都已经摸眼起来了，拿着就是。啊，李管事，你就说这个能不能抵押吧？自然可以了，世上仅有的一块暖玉啊，价值三万两多的。这小的就先替您保管了。多谢。陆以云，你怎么会来这儿？哎，今日出门呀，没看皇帝，买个东西，怎么干出这么晦气的事？你怎么有钱买拍卖会的东西？拍卖会有规矩，若是拍了拿不出钱来，可是有大麻烦。赶紧回去。我有钱，就不劳灵王殿下费心了。各位贵宾，你们加上了，拍到六张的，赶紧下拍吧。两千两，两千两，两千五百两，两千两。两两哦、姐姐不会是来看热闹的？这什么都不拍，丢的可是你王府的。妹妹，拿上。陆以云，下面这件拍品是白灵芝，起拍价一千两，每次交价不能低于五百两。一千两。一千五百两，巧了，妹妹也想要两千两，两千五百两，三千两，这白灵芝超过三千两就亏了，不能再买了，三千五百两，你你不能多一说三千什么乱七八百五，我要是白灵芝有用吗？不行，我愿意他，他不行吗？你还不看我告诉你，一千四千两，四千五百两。五千两，疯了！差不多买两株白灵芝了。还有六千两，七千。疯了吗？这是，这白灵芝怎么可能值这么多钱、啊？八千两，一万。一万两，成交。姐姐好大的口气，既然姐姐想要，妹妹就让给你。可是不知道，姐姐你有没有钱？果然是个傻子。花一万两买只值两千两银子白灵芝，他有没有这么多钱还不知道。帝景的东家可是权势滔天，这傻女人若是掏不出来钱，下场可就微妙了。结款，我现在就要。好的，王妃，您是第一次来咱们帝景买东西，所以可以获得一件赠品，您挑选一下。来人。呃，这些我都不太喜欢。我。我能要那个桌角的垫桌石吗？姐姐又犯疯病了，好不容易有赠品，弥补点损失，怎么还看上那不值钱的破玩意儿？哎，妹妹，那个是碧玉啊！我没听错吧？碧玉，就算帝君有钱，也不可能用碧玉做垫脚石啊！傻子就是傻子，咱们要跟他想的一样，不都是？王妃，这东西确实不值钱，要不然你换一个。那个能给我吗？能给的话，麻烦你再给我拿一把锉刀。今儿个呀，我让大家开开眼。好的，小的这就去拿。大伙儿，今儿个我叫你们开开眼哈、啊。大伙儿也来看看，看看我这个傻子姐姐是怎么把垫桌石解出碧玉的。嗯，这个品质没亏。这，这是真的碧玉。还是极品碧玉，少说能值上万两银子。这这陆云云走的什么狗纸运？不可能，这肯定是假的。王妃娘娘，我们拍卖行想用一万五千两白银回购这件极品碧玉，不知道您愿不愿意啊
。可以啊，比起这碧玉，钱放在手里很踏实。可以，能让他白拿到东西赚的钱，你、嗯、绝对不会放。那您现在可是有足够的银两赎回这件金牙的玉佩了。我天！哎，公子，公子想想。姑娘，啊，借我一支，我起来了。等我约好，定来娶你。不应该是加救了我性命的几位首领吧？这玉佩怎么在他那儿？嗯，要赎回。那小的再给您五千两银子，这个白灵芝和玉佩都给您了。陆云，你这玉佩哪来的？我捡的。什么？你捡的？明明是你偷我的。陆警卫，好大的脸啊你！你一句话说我的东西就是你的啦，那天上的月亮都是你的了呗。林哥哥，你看他。好了，先坐下。你要拿那个毡子，一会给你拍下。好吧，都听林哥哥的。呃，那我先走一下，林哥哥，你等着微微啊。好。原来陆雨云就是七年前救了林哥哥的。他拍灵芝。是为了解毒，那他必然留不得。既然毒毒不死他，那就只要今晚派人杀了他，务必确认他断气。是。王爷，之前中毒的事您查清楚了吗？是金嬷嬷做的，王妃娘娘并未起念，也未尝买过毒药。给王妃娘娘下致人吃上的药物。也是金门，我知道了。本王七年前预测的事情再去查，还有，仔细查查，那日如警卫和陆云分别在哪，做了什么事情。是。啊，这钥匙真酷啊！太多见了，金嬷嬷去哪儿了？之前下毒是金嬷嬷所为，本王已经处置了她。那你是不是应该给我道个歉？是本王不对，本王给你赔个不是。只是这药又是什么？唉，人家中了毒，你又不管，我只能自己解毒啊。对，对不住啊，我。阿姨，阿姨，关小心，快躲开！关键时候他还挺靠谱的。四环，小心，小心！快，快来要来！别乱说话，我不会让你死的。难道救我的人真的是陆依云吗？阿姨，去请大夫，别找伤势那个太医。是。陆依云身上的胎记，不行，我得赶紧告诉艾小姐去。林哥哥，你在吗？我听说姐姐受伤了，进来吧
。林哥哥，听说昨天府里进了刺客，可真是吓人呐！你看我的手一直在抖，还有我的心一直砰砰跳呢。对不起啊，几位。等等，你这个太监。怎么了，林哥哥？没事，警卫也有这个胎记。陆亦云又说他的玉佩是捡的，看来救我的人的确是警卫，没错。更深路重，夜里凉，我送你回去休息。嗯，林哥哥，自从成亲以来，我们一直没有圆房，不如今晚。改日吧，今日还有公务要忙。好，微微听话，不过到时候你可要好好补偿我。好。王爷，王妃娘娘发烧了。这话，不是我七年前和救我的那个姑娘说的吗？这话我从未和其他人说过，就算之前问警卫，他也说不上来，只说是忘了。依云，就是你。既然承诺过你，我就会好好照顾你的。之前是我认错了人，以后我会加倍补偿你手算是不烫了。你什么东西压着我了？我快喘不上气了。睡在我这儿，哎，哎，醒醒！难、嗯、不成他照顾了我一夜？嗯、看在你照顾我的份上。那我就让你在这里睡一觉。你醒了？哎哎，可好些了？我没事了，我可是打不死的小强呢。喏，满血复活。那好，我问你，你七年前有没有救过一个小男孩
，他不会知道我救人还私定终身的事了吧？不行，我不能承认。没有啊，我才没有救过什么人呢，我哪能救人啊？哎。王爷，属下为您准备了燕窝粥，您垫垫肚子吧。你允许是因为之前的事生我的气了，来日方长，我只要真心对他好，他总会感受到的。进来吧王妃娘娘醒了，王爷可是守护了您一个晚上，不放心别人照顾呢。多嘴，出去吧。王爷，还有事？再有几日就是万寿节了，皇上的生辰是一年一度的大事儿，下面铺子的管家已经准备好了礼物。按理说这事儿应该咱们王府的主母来定夺，可是王妃娘娘她……我？好啊，我我最喜欢挑礼物了。司华林，你让我跳好不好？这可是件大事，万一选择不合适，父皇怪罪下来。我不要，我不要啊！你求求你让我去嘛！你要是不让我去，不让我去、啊。罢了罢了，左右管家已经挑过一遍了，应该也不会有太大的差错。你想去就去吧。我就知道你最好了。小傻瓜，知道我好就行。你这是干什么呀？这奇奇怪怪，王子郎给几百年，肯定没安好心。谁没安好心？你这才是不识好人心。副使的管事，听说王妃娘娘病了，特意准备了礼物。珍宝阁的王管事则要在后院。王爷，你要见他，让他的书包给我。见过王爷。见过王妃娘娘，起来吧。哇，这都是给我的礼物吗？王妃质子天性，若是去了你铺子里，万不可怠慢。若是让我知道有谁欺负王妃，属下不敢。还有，这个令牌给你。这是什么？这不是金子，啊，又不能吃我。王妃娘娘，这可是王爷的贴身令牌，见此牌不见王爷本人，比任何金银珠宝都珍贵呢。您拿着这个牌子到王爷名下所有产业，不管是吃喝还是拿什么东西，都不会有人和您要钱的。若是去了旁人的铺子，也可以直接记在咱们王府的账上。也就是说，有了这令牌，我以后就不收不了饭吃了。那当然。不管到了哪里，只要您拿着这个牌子，都会被奉为座上宾了。那我要。慢着，我现在改主意了。不行，你可是王爷，你说话就说话，你不能耍赖。不是你嫌他没有用吗？没有，我喜欢的很，我很满意的。下午我就去铺子里好好挑一挑万寿节的礼物喽。是。属下这就安排人去准备。这次皇上的万寿节得好好准备，王爷重视的很。属下定当尽心竭力。若是得到皇上的赞赏，想求什么事易如反掌。下午王妃娘娘就要去挑礼物了，你得提前准备好。万寿节吗？这回我一定不会让陆羽那个傻子抢了我的风头。我要一鸣惊人。获得皇上的青睐，夺回属于我的王妃之位。哇，好大的铺子，我要先去玩玩。哎，这不是陆尚书家出了名的人陆以云吗？瞧瞧你这疯疯癫癫的样子，竟敢踏足我们珍宝阁，还不赶紧给我走出去！哎，你好大的胆子！我告诉你们，司花林可说了，我现在是林王妃，是你们的主子。你听见了吗？他说他是王妃，可真不要脸。王妃主子
，全京城谁不知道你陆以云只是一个上了玉蝶的陪葬品？真当自己是我们主子了？你配吗？别在这碍眼，碰坏了东西，你个人赔不起。谁不知道王爷跟陆二小姐郎情妾意，你这个陪葬品只不过是个笑话。听到了吗？还不快滚，别脏了我们的地方！你再动我家身上，是不是就砸死了你？姐姐，这珍宝阁可是王爷的产业，里面的东西都是价值连城。我劝你还是别在这丢人现眼。不美。这位小哥，我姐姐虽然有王妃的名头，可也只是摆设吧，而且她脑子不好使，到时候发起疯来，弄坏了里面的东西，你们也不好交代。还是多找些人来，赶紧从这儿把她赶走。侧妃娘娘说的对，陆亦云，你再不走，可别怪我们不客气了。你这个人居然敢打我！姐姐，你别这样，我们陆家和林王府的脸都让你丢尽了。掌柜的，给我出来！我告诉你，一会儿要告你们掌柜的状，让他打死你们两个！打死我，我好害怕！谁会听一个人的话？简直是白日做梦！没错，我们的主子是王爷，可不是你这个傻子。<笑>姐姐，你莫要再发疯了！我劝你赶紧给这两位小哥道歉，免得给我惹麻烦。我才不要呢！掌柜，给我出来！给我出来！再不出来，把你们店砸了！出来！谁这么大胆子，敢在我珍宝阁闹事？是我又怎么样？你们那伙计欺负人呢，把我妹妹差点摔倒了。掌柜，不好意思，我姐姐她脑子不正常，而且也没钱。本就不应该怕足这珍宝阁，我这就把他赶走。你们太过分了！我是林王妃，侧妃娘娘真是善良大度，便是看在你的份上，我们这些下人哪个敢不给你脸面？林王妃，这个位置本该是陆二小姐的，她不仅是京城第一大美人，而且还是大名鼎鼎的才女，你那个什么东西？个傻子而已，而且还是装傻长大的乡巴佬，还自称为是林王妃，想当我们的主子，你配吗？你还真以为自己是上得了台面的法院？来人呐，把他给我打出去！王妃娘娘，走开！是属下没有管教好手底下的人，让王妃娘娘受尽了。王管事，虽然我和林哥哥两情相悦，青梅竹马，但是毕竟是侧妃，在外面不好插脚。侧妃娘娘，您是不是搞错什么？我们的王妃娘娘在这儿。哎，你们几个废物，竟然敢如此对待王妃娘娘！可可是掌事大人，陆云他是个傻子啊！陆二小姐才是咱们以后真正的主母啊！你懂个屁！还不赶紧跪下给王妃娘娘赔礼道歉！今儿一早，王爷就交代要让好好对待王妃娘娘，你们几个小命是不想要了。林哥哥说过，最喜欢我的你，好你个四华林，还说这牌子有用，有什么用嘛？现在连一个长势的和小厮都能欺负在我头上，这牌子，这牌子我不要了。安姨说了，这个牌子。代表着王妃的权利，不可能，林哥哥的令牌仅此一块，怎么可能给你这个傻子？你这牌子肯定是假。哎，咱们是真是假，你看看不就知道了吗？你看，真的假的？这这牌子的确是林王殿下的。陆委员，这牌子肯定是你偷来的。是啊，王爷怎么可能会把牌子给你一个傻子？你敢偷王爷的牌子？来人呐！把陆云给我按下！狠狠的打！陆云，这这你们敢？这牌子是司华林给我的，我看你们谁敢偷我！呀！还不赶快给我动手！住手！王妃
想想，使不得啊！这可是王爷的贴身令牌，全府上下仅此一枚啊！您可不能扔啊！若是您扔，小的命可就没了。不可能，不可能！林恶绝对不可能把唯一的令牌给你，更不可能认你当王妃。你肯定认同我的，你快说！妃娘娘，您还是离王妃娘娘远一点。婉依，你不是应该在林哥哥身边吗？昨日王妃娘娘遭到刺杀，属下奉命保护王妃娘娘的安全。可你原本只会保护林哥哥呀，之前我上香管林哥借人，他都没有给我，怎么会把你派给他？这是王爷的命，侧妃娘娘若是有问题，可以去问王爷。妹妹，我已经把我所有的东西都被你抢走了，我只有只有紫花林给的这个牌子了，你还要跟我抢，我求求你了，妹妹，你别跟我抢了呀，妹妹。侧妃娘娘，王妃娘娘又被您刺激犯了病，为了您和王妃娘娘的安全，你还是先离开吧。我刺激她，你。啊妹妹，拜拜。怎么这么冷？王妃娘娘，外面寒冷，不如你先进去坐。属下命人给你准备茶点，边吃边看，如何？有大种子吃吗？有，王爷吩咐了，你想吃什么都给您准备。好，给大种子吃了。你真是个好人。王妃娘娘，还是把令牌收好，要不然小人的性命怕是不可。啊，好好好，我会收好的。你人这么好，我可不能让你小命不保了。吃肘子去吧。多谢王妃娘娘。王妃娘娘，里面请。这不太行啊。嗯。嗯。王管事，还有别的吗？王妃娘娘，这边还有。嗯哼，嗯。王妃娘娘，这所有的东西可都在这儿。行吧，这我也没看上呀。阿姨，这个也吃饱了，咱们回吧。管事大人，诺尔小姐身着气离开。王爷会不会怪罪咱们呢？看咱们，王妃现在可是王爷心尖上的人，你管他什么陆侧妃？哎哎，是。我不甘心，林哥哥他怎么能这样？肯定是那陆雨云使了什么狐媚手段。这事儿还是得看男人，你爹娘的。林哥哥，你在吗？进来吧。微微给你送燕窝粥来了，这可是微微亲手熬的，你可都要喝掉了。放开就好，一会儿就喝。林哥哥，自从微微病了之后，每天都要喝很多苦药，但是微微一想到林哥哥，就都不觉得苦了呢。林哥哥就是微微的糖。你说话就说话，别乱动。若是觉得要苦，就吃点蜜饯。林哥哥是不是不喜欢微微了？怎么会对微微如此冷漠？怎么会？只是你是高门贵女，如此行事影响你的声誉。林哥哥还想着微微的名声，就知道林哥哥还是在乎微微的。只是微微今天受了欺负，你可得好好哄哄微微呢。发生了什么事？还不是因为姐姐。他今天可是给了我好大的难看，他拿着你的牌子，竟然从铺子里把我赶了出去。
。林哥哥，你可得给我做主啊！陆以云不是这样的人。那林哥哥是觉得我骗你了？林哥哥，你看看我的真心，你看看我有没有说谎？你是大家闺秀，别这样作贱自己。你说你被陆以云欺负了。果汁都去问问他，到底发生了什么？林哥哥，这个木头，满玉温香爆满怀，太好了。莫非他真的喜欢上了乌鱼那个傻子？我绝不允许！幸好跑出来了。哦，真是吓死了！警卫怎么会突然如此轻佻，一点也没有大家闺秀的样子？真是怪得很。阿姨，今天陆以云出去到底干了什么？王爷，王妃娘娘今日……警卫就算吃醋，今日这样说话也是有些过分了。陆以云天性纯真，不知道该怎么生气呢。罢了，我去瞧瞧他去。王爷，王妃娘娘现在正往小厨房去呢。知道了。皇上最近救子又犯了，王爷可是松了窝不少药物往宫里送呢。是呀，皇上当王爷的时候，北上清蒸落了寒症，调了这么多年都不好，皇上又不耐烦吃苦药，为了这事儿，王爷可是操了不少心呢。羊肉不是寒补之物吗？皇上可以多吃些羊肉啊。你不知道。皇上饮食清淡，最不爱喂重的东西。这羊肉膻得很，皇上闻都闻不了呢。寒症，羊肉，嘿嘿，有了。哎，你在干什么？啊怎么成天里还是毛毛湿湿的？你是做了什么亏心事跑我发现吗？我才没有呢！苏阿林，我有好吃的，你要不要吃？什么？哼，你把这个给我做出来，我要铜的。做出来了，我给你做好吃的。你这小脑袋瓜里怎么成天里全是吃吃喝喝的？做吗？就一个。行，我让人给你做一个。<笑>我这个可是有大用途的呢。什么大用途啊？不能告诉你，是个秘密。罢了，万寿节的礼物准备的怎么样了？当然啦，我是谁呀、啊？后日便是万寿节了，<笑>我让阿姨跟着你，有什么事你找她。切记啊，莫要出了什么岔子。还知道啦，怎么那么啰嗦，比我娘还要啰嗦。记得要做铜的。好。王妃娘娘，您要的东西做好。阿姨，你可以呀、啊，你啊，终于可以吃好吃的了。王妃娘娘，珍品阁那边已经准备好万寿节的寿礼。哎呀，不用去了，礼物就是这个锅子，喏，锃光瓦亮的，这多好啊，吃饭可香了。哪有用锅做礼物的？王爷要是知道了，定是不会同意。王爷，你不告诉他不就行了？<咳>阿姨，这丝滑林让你跟着我，你要是敢告状，我就下毒，让你说不出来话。是。王妃若是执意如此，怕是会捅了大娄子。我还是让人。多准备几件礼物，免得王妃娘娘闯了大祸。万寿节，我可真是狠狠的期待住了。皇上呀，皇上，你就好好收我这份大礼吧。恭祝皇上福寿延长，万寿无疆，胜利当泰，国运昌盛。
坐下吧。谢皇上。今日乃万寿节，八方来贺。荣亲王贺礼，古画一幅，玉如意一对。孝亲王贺礼，东海珊瑚一株，夜明珠十颗。林王贺礼，南海珍珠石虎，松鹤插屏一副。哎，不不对不对，这不是我准备的呀！别闹！我没闹，这些东西真的不是我准备了，我可是给皇上准备了一份大礼呢。老四，你那宅的寿物，难道真的交给陆云这个傻子不成？父皇殿亮，儿臣已准备好礼物，正如李丹所唱，并非王妃说的什么大礼。不是这样的，我真的给你准备了一份大礼呢，皇上。这些东西真的不是我准备的。阿姨，快把我东西拿来，快快快快！等一下哦。我给你的，在这儿。那皇上，这个呀就是我送您的礼物，这个锅可沉了，可是用极好的黄铜做成的呢。陆以云这个人。此刻也是糊涂，放个傻子出来丢人现眼。老四，还不把他拉下去？是。我不，我不是皇上，这我准备的这个东西是有意义的。您肚子那么大，都撑得起船，怎么就不愿意听我多说一句呢？真是小气的很。他叫宰相肚里能撑船，什么叫肚子大？我才不管什么宰相不宰相的，那不就是那个意思吗？陆以云，你放肆！今日是万寿节，你拿一堆破铜烂铁来羞辱圣上。父皇，儿臣恳请教训这个陆以云不知天高地厚的丫头。父皇，陆以云并无大错。今日万寿宴，求你网开一面，把他带下去打二十大板，小惩大戒，也让他长长记性。不是什么场合都能由着他胡闹的。别别别！不是皇上，这个东西是我用心给你准备的礼物。你，你这个昏君不知好歹，我不给你了，呸！姐姐怎么能这么说呢？皇上，姐姐这话可跟陆家没有关系啊。姐姐本来就是傻，什么都不懂。父皇，陆氏愚钝，犯此大错，儿臣一定严加管教。但今日是父皇寿宴，尽显不吉利，不如儿臣带回王府，再加以惩戒。哼。人家用心给你准备的礼物，难道就比不上那些金银财宝吗？你不是昏君是什么？我呸！哼，你说是你用心准备的，那你就说说。你要是说出个所以然来，朕不但饶了你，还会赏你。你要是说不出什么，朕要了你的命。好，那如果是你误会了我，就算是皇上，你也得给我道歉。行，朕看你这个傻子能把这口锅说出什么话来，放开他。好，别闹了，快给父皇磕头道歉，求得父皇原谅。我不，阿姨，快把我准备好的东西拿上来，快去啊！是这是羊肉，朕从来不吃羊肉，给朕拿下去，拿下去，快！姐姐，你难道不知道皇上吃了羊肉就想吐吗？这就是你所说的用心啊！快别丢人现眼了，赶紧给皇上磕头道歉，或许皇上还能看在你是陆家女儿的面子上饶你一命。我知道，皇上不喜欢吃羊肉，但皇上身上有寒症啊，又不爱吃药。这羊肉最温补了，对皇上身体好。做的就是这羊肉，别白费心思了啊！朕从来不吃这些腥膻之物。陆一云，朕可是给过你机会了，是你自己没把握好。来人，把他给朕抓下去。我知道你为父皇好，但父皇他不喜这膻味。父皇。还请您念在眼里，并且用心饶过他这一次。我当然知道皇上不喜欢这腥膻之物，所以我用尽了办法。
用着铜锅涮着羊肉卷，然后再配上我调好的料汁味道可好吃了。皇上，您不尝尝，怎么知道我做的好不好吃呢？这绝对不会吃羊肉的，来人，把它给这抓起来！哎呀，皇上，我都做好了，你就尝尝嘛。把这个棍子给这拉下去啊！啊，大胆，竟敢强迫皇上吃东西！来呀，护驾！父皇息怒，儿臣就在派人把他带下去。还请父王看在他救过儿臣性命的份上，饶他一命。父王，朱宇虽然是王妃，可是毕竟是一个傻子。这与父子毫无关系，还帮父王当千里之隔呀！林哥哥，既然姐姐都犯了如此大罪，活该他受罚，你就别再为他着急，掩着脸再问。是呀，朱云强迫皇上吃东西，就理应该……啊不，理应当斩呀！来呀，把他压下去！慢。王爷，把您的羊肉再给朕呈上来一张。皇上不是不是这个口味，莫非陆羽林真是会做？如果皇上把他这个做的羊肉给吃了吗？皇上，我就说了，我做的这个羊肉卷味道特别好，是不是？你等着，嗯、我呀再给你调几个不同口味的料汁来，等着。好。皇上，这个呀可是牛油辣子酱味您尝尝，味道可好了呢。哼，皇上喜欢清淡。嗯，不错，这羊肉非但没有京山怪味，反而细腻爽滑，味道香浓，连着辣都让人胃口大开呀。陆云云，你果然厉害啊！哈哈哈哈，多谢父皇对尹云的赞赏。还不快进来！皇上，既然你觉得我的羊肉卷好吃，那是不是应该给我道歉了呀？陆云，真的疯了！姐姐，你好大的胆子，竟然敢让皇上给你道歉！皇上，姐姐从小在园子里长大，又吃啥蠢笨？绝对不是陆家的家教，还请皇上处置这个大逆不道的罪子。你。想让朕给你道歉？那不是说做错的事情就应该道歉吗？想上做错的事情也要道歉。而且我为了给您弄这个火锅，您瞧瞧我这小嫩手都受了多少伤呀！皇上，你要是不给我道歉，那这以后羊肉火锅我就不做给你吃了，我就吃不到喽。陆云云，你好大的胆子！谢皇上夸奖。你怎么就知道这是夸奖您呢？可皇上没夸我，那不就是夸我吗？你少说两句。有趣，有趣。陆云云，再向你道歉，时间不回你了。这皇上真的跟这个傻子道了歉？别乱说话，那个是林王妃啊。呃、啊啊，林王妃可真是天性纯真啊。嗯，也学得有趣、啊。<笑>那我就接受你的道歉吧。哎，皇上，这羊肉火锅呀，还可以涮很多菜叶子，还有鱼肉、猪肉，什么都可以涮呢。好、啊，那林王妃，你就帮这个来涮菜吧。啊？皇上，您都这么大人了，还要来伺候您吃饭呀？父皇这是抬举你呢，还不快去？好吧，皇上，你要吃啥，我给你弄。下面有请各府小姐献艺，恭祝皇上万寿无疆。第一位，林王府侧妃，古琴表演。锦薇恭祝皇上福寿绵长，特献一曲《贺元祝寿》。演了。<笑>好啊好啊，我最喜欢听曲了。也不知妹妹的琴有没有春风楼的花魁弹得好呢？金胆囊，我跟你个屁的事。可他们不是都说，这春风楼花魁的琴是全京城弹的最好的吗？妹妹，难不成是怕了不敢比吗？陆侧妃，难道还没准备好吗？请你准备好。
姐姐是代表灵王府的，如果没有准备好的话，妹妹也可以代表灵王府的。啊，非要我表演不可吗？可是我什么都不会呀、啊。姐姐别谦虚了，你在音乐上的造诣肯定是非同凡响。得了吧，陆羽这个傻子，搞点吃的还行，琴棋书画这有趣要多少都非常多，怎么可能会？这是什么不同的技巧啊？我不行，我不行，妹妹，我真的不行，我不会。姐姐既然不想表演，莫非是看不起皇上，觉得皇上不配看到你的表演？我，我没有，我才没有那么想呢。妹妹，妹妹又在欺负云儿了。景薇，你云不会就算了，就是一个傻子能表演什么呀？怕不是只会爬山机上，学狗叫吗？就他这个蠢蛋，怎么跟京城第一才女陆启飞相比？怎能配得上四？他要是会表演，倒立绕场，大喊自己是傻子。你说的是真的吗？那是，一个乡下来，告诉你会什么呀？你成王是傻子，你成王是傻子，你。父皇面前，你不要胡说，你快给齐力道个歉，这事就过去了。不，他不要呢，他老说我是傻子，我猜，他才成傻子呢。反正坏人，就不要欺负我，我才不会原谅他呢。皇上，要是我赢了，你得给我作证，不许他耍赖。好，那你要是表演不出来，趴在地上，脖子套狗链，给我学狗叫。皇上，我要一二三四，我要很多个杯子，呃，还有一双筷子。筷子、杯子能表演什么呀？<笑>不会是用筷子做水吧？也只有这个傻子才能想到这种表演。皇上和灵王，这是哪个王子？嗯，堂堂灵王妃，得穿着狗绳学狗叫，哼，这也倒是。给自己的，<笑>给他。真悲王，真悲王，草青黄，真飞扬。我愿守土不开疆。堂堂中国，要让四方来贺。好，朝廷万丈，让这次为了有年轻的二子，才能不能上马一战是吧？哈哈哈哈哈！走，走，我们走。爹，等一下。成王。
，我严惩不义人。他吃啥？自然说话颠三倒四，你何必和他计较？倒是你，堂堂的王爷，言而无信，你让臣子和百姓怎么看你？城王殿下在这么多人面前丢人，你太过分了！怎么，你心疼了？那你陪他一起丢人呀？反正呀，这第一美才你都已经输给我，本就是一件很丢脸的事情。姐姐，你怎么能这样呢？陆雨云这个傻子到底走了什么狗屎运，居然敢抢了我的风头！我一定想办法除掉他。近卫，你我真是英雄所见略同吗？几位见过殿下？殿下，您这话的意思是？你可是堂堂尚书府的二小姐，身份尊贵，又是京城第一才女，你就这么甘心输给一个傻子，取决于侧妃吗？自然是不甘心。可是如今。他已经是上了皇家御蝶的王妃，林哥哥又那么喜欢他，我能做什么？如果说我愿意帮，殿下的意思是，整个京城谁不知道，只有你才能配得上我四哥。我四哥才华横溢，怎么能娶了一个傻子而被玷污呢？我四哥心软，下不去手，那我便帮帮他。也算促成了你们这一对有情人。<笑>早就听闻殿下跟林哥哥情同手足、嗯，今日一见，果然如此。那是自然，我的生母平贵人和他的母妃都是出自浣衣局，那情分自然非比寻常啊。那殿下打算如何帮我呢？我四哥还是很喜欢你的，不如就趁这个机会，你们生米煮成熟饭。再找几个人把这个傻子下了药，然后，<笑>这个主意好。到时候把这个陆以云捉奸在床，就算我四哥再心软心善，喜欢他，也断然不可能留他了呀。而到了那个时候，你做的这件丑事将会成为我手里的一件把柄。殿下所言极是，一个脏女人。绝配不上王妃之位，到时候林王妃的位置就是我的了。到时候还要找几个女眷去，把他们捉奸在床，事情闹得越大，陆以云越翻不了身呢。想必娘定然愿意帮他。今日就是万寿节夜宴，我四哥必然要喝不少酒。殿下，我懂。嗯。<笑>四哥，今日父皇寿辰，开心再喝一杯。四哥，好酒量呀！四哥，来，再喝一杯。这一张，帮能弄死。哎呀，我怎么这么热呀？哎呀，不行，我不行！哎呦，我的妈呀！哎呀
。娘娘，你好好休息，奴婢去给您打些水来。哎，不行了，不行了，我、哦、不行了，今天怎么这么热？小样，我倒要看看你要跟我玩什么花样。少不了你们的好处。你要放心，哥几个定是把你偷走的。这陆雨云虽然是个傻子。但长得是比那春风楼的花魁还好看，不知道一会儿玩起来的时候跳得好不好听啊！真想看看他一会儿跪在大哥哥身上出来的样子。妹妹，别害怕，哥哥一会儿让你嗷嗷叫，哥哥会让你舒服的。你，我什么我呀？好你个陆警卫！居然用这么下作的法子对我，行了，我倒是让你瞧瞧，什么是奇人之道。我呸！你赶紧给侧妃娘娘报信来。
这到底怎么回事？你堂堂灵王，被人下了情毒都不知道。这毒啊，要是无医，我这是没有办法为了救你我才这样的。你你你可别赖上我。情毒，我会让你去查。音乐，那件事，你到现在还不承认吗？啊！哎哎哎哎哎！赶紧站住！哎哎哎！哎呦我天！哎，公子，公子想想。姑娘，啊，叫一只莫齿难忘。等我日后，定来娶你。七年前，你救的那个小男孩。你说什么呢？我怎么听不懂啊？这个司华林，怎么这时候还要提我七年前和人私定终身的事儿啊？<笑>你跟四位私通还不止一个，那我算什么？有热闹看了，本小姐最喜欢看热闹了。走啊，我们去看热闹。嗯，可以去看看到底发生了什么。快快快！陆雨云。你个不要脸的东西！以前在庄里和那些下人就玩得脏，现在丢脸都丢到皇宫里来了，还不快滚出来！这陆依依，竟当真如此不要脸，又蠢又傻，愣不到。天天这叫的事儿多大，这陆家大小姐人尽可夫的劲儿啊，真骚！我们陆家可没有这么不要脸的女儿。来人，把门打开。把陆云那个不要脸的贱货给我拖出来！哇，这么多人，好热闹！怎么可能？你们在干嘛呀？让我也瞧瞧！你怎么在这里？你不是应该在里面吗？我，我为什么一定要在里面呢？小娘，里面明明是妹妹呀、啊！我刚才还看见妹妹和两个男人有说有笑的走进去了呢。里面难道真的是陆景薇？不可能吧？这陆儿小姐怎么可能会与人私通？可傻子应该不会说谎吧？而且刚才陆夫人连门都没打开，一上来就说里面是陆雨云，这里面说不定有什么不为人知的脏事呢！你个死丫头，胡说八道什么？看我不打死你！啊、小人又要打人了，死亡灵救我！金夫人，你想对本王的王妃做什么？啊、王爷，要不是之前的意外，现在景薇才是您的王妃，您可别忘了。你那七年前可是救过您的性命。你确定之前救本王的是陆景薇吗？啊，那当然是了。景薇天真又善良，那救您的肯定是他。我还头一次听说，原来思聪就代表着天真，代表着善良呢。嗯，还头一次听说有这样的说法，真是好玩。<笑>你别乱说，里面怎么可能是景薇呢？是不是警卫？咱们瞧瞧看不就行了嘛？使我一瞧！哎呦喂，姐姐的腿怎么叠来叠去的？你们快看，好厉害！啊，快看，他进来！你滚开！我我去看，我去看，我去看，滚开！怎么会是我？不应该是我，娘，娘，怎么会是我？真的是陆景薇，哎呦，天天生救的，连我这个女人骨头都麻酥了，这要是个男人还得了？这京城第一美人啊，竟如此放荡！这两个男的又丑又恶心，陆景薇也真是不错，口味还真重。<笑>肯定是你，是你陷害的薇薇。陆雨云，我打死你！跟我有什么关系啊？我又没有让他跟别人睡觉，真的不是我。陆夫人，雨云刚才一直跟我在一起，一
，根本没有机会陷害陆景。不可能，林王，你跟微微从小青梅竹马，你知道的，微微不是这样的人，你可一定要帮微微啊！林哥哥，你一定要替微微主持公道啊！王爷，把人带上来。陆夫人，是奴婢没有办成陆侧妃交代的事儿，奴婢也不知道。本该是王妃娘娘在这里的，怎么突然就变成了侧妃娘娘？但是侧妃娘娘真的不是奴婢带进来的。你闭嘴，别胡说八道，小心我撕了你的嘴！这么看来，倒像是陆景薇想要害陆以云不成？自己反倒自作自受了。这陆以薇啊，三番四次的被陆以云一个傻子下了面子。又被抢了王妃之位，嘿，肯定早就怀恨在心。四哥，今日是万寿节，此事若是让父皇知道了，必然震怒啊！此事本王定是会查清楚，都先撤了吧。是。四哥，弟弟就先撤了。嗯。林哥哥，你不想起微微了吗？肯定是他，肯定是他陷害我！林哥哥，你打死他！真相如何，你心里自然清楚。哎，你等等我呀！哎呀，你走那么快干什么呀？回家吃什么？回家有肘子。哎，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀！笨，我自己能走。别吵，回家请你吃肘子。那好吧。那就亲姐让你抱一下吧，陆雨云，你给我等着，我绝对不会放过你。睡吧，折腾这么久，也该累了吧。嗯，你可真是个好人。那我们也该说说你的胎记和孕妇的事。嗯，好吃好吃，你先吧。陆雨，你。何事？王爷，已经查到了，那宫女和侍卫们确实是被赤妃娘娘收买。想要污了王妃娘娘的清白，您中的情毒。继续说，您中的情毒也是赤妃娘娘安排的。情毒能溶于酒，才会无色无味。您近日是喝多了酒，才会没有发觉。四哥，今日父皇寿辰，开心再喝一杯。四哥，好酒量呀、啊！四哥，来。再喝一杯。那陆雨云又是怎么回事？属下查到王妃娘娘把您扶进了屋子，而后拖着赤妃娘娘进了偏殿。也就是说，陆景薇原本想害陆雨云失贞，偷夺王妃的位置。却不料被陆雨云反买了一刀，正是如此。只是去查赤妃娘娘的人说，原本她只是想给您下春药，却不知为何变成了要人命的囚。再去查。是。啊、还有，属下已经查明七天前救您的人是陆雨云。这件事本王已经知道了陆雨，你别装了！你说什么？我怎么听不懂？装？为什么装？干嘛呢？装猪蹄呢？你本来就不是傻子，不是吗？我是傻子，这个事情不是众所周知的吗？那你告诉我，一个傻子是如何逻辑清晰的说出“众所周知”这个词的？哎，还有这个。
你七年前救过一个小男孩吧？他给了你这枚玉佩，并承诺长大后来娶你。你怎么知道？呃，我我我没有和别人私定终身过。你听错了，我没我没有。傻丫头，我就是你救的那个人，我就是要娶你的那个人，我就是要和你私定终身的那个人。不，救救你的不是陆景薇吗？我们都被骗了。他当时派人杀你，这是想灭你的口，避免你我相认。至于陆家那位金夫人，手段更是了得。你在他手底下受了这么多年委屈，想必装傻也是不得已的吧？不是，以前的我确实是个痴傻儿。他们把金嬷嬷派给我，一是为了监视我，二是为了给我下毒。那日我同你躺在床上，不知为什么。我的脑子突然就清晰了，竟然如此恶毒，看来我还是低估了他们。依云，你放心，以后我会用性命护你周全，不会再让任何人欺负你。至于那个蛇蝎心肠的陆启威，我李王府是断断留不得他了。放开我！老实点！放开我！放开我！你们叫我是谁吗？居然敢赶我走！小心我让林哥哥打死你这帮不长眼的狗东西！就是，就算敢，也该敢的是陆以为那个贱货！是谁下的命令？赶紧让他过来，给我磕头道歉！是本王下的命令。喂，金夫人，你敢要我给你们磕头道歉吗？王爷，我没有那个意思。只是今日警卫遭人陷害，受了委屈。若是在这个时候把他扫地出门，那整个京城的人怕是都会戳您脊梁骨的、啊。是遭人陷害，还是自作自受？陆启为他自己心里有数，不是吗？林哥哥，警卫真的是无辜的。是啊，王爷，警卫他是您的救命恩人，您这么对救命恩人，怕是不妥吧？小娘。你可真是会知恩图报呀！只是这恩是不是你们的呢？当年救本王的人，分明就是尹云。你顶着他的功劳不说，还千方百计的害他。陆景薇，这么多年你骗了所有人，就连父皇也被你欺骗。此乃欺君大罪，陆家很快就会为此付出代价。你怎么知道的？是陆羽这个贱人告诉你的，林哥哥，你不要相信他，你怎么能相信一个傻子说的话呢？除了冒名顶替的罪名，妹妹可还有私通官人、谋害皇子的罪名呢，这可不是我说什么就有用的了吧？妹妹，这坏事做多了，可是要遭报应的呢。你不傻，这一切都是你陷害的，林哥哥。微微做这些，都只是因为爱你啊！就算就算不是我救的你，但至少我们有青梅竹马的情谊，这么多年的感情做不了假呀！林哥哥，你还爱微微，对不对？来人，把他给我们赶出去！啊、林哥哥，走，快走！嗯以后但凡是有人敢找你的麻烦，我定不会轻饶、嗯。好，王爷小心，保护王妃没吓到你吧？你受伤了。没事，不过一点小伤。我没小心。你是怎么？苏怀林，苏怀林，你没事吧？
做花嘞。你醒了？嗯、你你慢点。你的伤口我已经帮你处理了，后边那道太深了，刚才怎么不躲开呢？我要是躲开了，受伤的就是你。比起来让你受伤，我宁为疼的是我自己。王爷，已经严刑拷打过抓获的刺客，他们的主人就是之前多次刺杀您、给您下毒的人。虽然还没有明确是谁，但已经有了线索。到底是谁？三番五次陷害他。这人就是宫里的几皇子之一